专设锦衣卫，其中，北镇抚司负巡查侦讯之责，所遇奇案颇多，其中有人以生人为基，宝屋舍受上天庇佑，免于灾祸，名曰大生庄。哎呦，里边请，里边请，哎呦，哎，恭喜恭喜。赵公子，哎，里边请，里边请，哎，里边请，又不喝茶，哎呦，哎，几位公子也来了，哎，里边请，里边请，恭喜啊，同喜同喜，里边请，各位乡亲父老，大家好，今天承蒙大家的厚爱，来参加我长孙宝儿的婚礼，大家不要客气。且请自便。哎呀，哎呀，哎呀，累死我了！啊！少奶奶，人呢？找去啊！快点儿，老爷。老爷，老老爷，少奶奶的不见了！啊，这这这，看看看看看看，快点儿，少爷，人不见了！哎呦，媳妇儿，媳妇儿，媳妇儿，管家，哎，出来啊，媳妇儿。他们啊，肯定还没走远，快派人出去找！啊，去！什么？什么？什么？什这赵家媳妇儿指定是给河神老爷用蛇给换走了。小爷我呀，下河里找找去。全家，哎，来一趟多少钱啊？渡人五文，这加上马的话，那就得十文了。会说话吗？啊，这人跟马怎么能一个价呢？这样，马要四文，我要六文，行不行？哎，行。哎，全家啊，那断桥怎么回事啊？哎呦，这说起来，现在小的还后怕呢。我们霍路镇啊，真是人杰地灵的好地方，从来就没出现过什么灾祸。这一个月前，大水围我霍路镇整整三日，小的当时啊觉得有点饿，以为是和珅老爷发怒了。大水你怕，服侍你不怕？哎，那服侍还是小的捞上来的呢。我本以为服侍啊就是和珅老爷抓走的赵家小媳妇，哎，捞上来一看，嘿，不是，那我就不怕了。那是谁呀、啊？听说是古月楼里的姑娘。
。笔线已到，案子不破，这板子就得打。动手！动手啊！上等命北镇抚司派人协助查案，你联络好乡里，让他们好生招呼。我此次前来呢，有药物在身。镇子里面发生的案子，引发妖言，为祸乡里，我必须要尽快破案。今天大家摆开这好酒好菜，来招待我这个粗人，提字儿感激不尽。来来来来来来，来来来来来来来。秦大人，这我们赵府玉贞失踪这件事儿，还得有劳您多多费心啊。找赵老爷孙媳的事儿。就全仰仗秦大人了。哎，我才不信什么河神娶妻的鬼话。还有那个符师，那就是个风尘女子。按我分析，她肯定是和相好的吵架，想不开投河自尽了。您呐，大可不必为这种事儿伤头脑、哎。王管家厉害了。啊，我这案子还没等查呢，王管家就搞得一清二楚了。不如王管家您再帮我估摸估摸，你说这玉珍现在是死是活，人在哪儿呢？大人，您别跟他们一般计较。这个案子先查哪个，怎么查，我全听你的。秦大人肯定能找到。秦大人，您看这个红衣女子啊，她可是古月楼的头牌妖月儿，这亲自跳舞为您助兴啊！来，秦大人，我敬您一杯。按大明利率，偷盗不得财产。赵五十，四。你是谁啊？名震京师，神拳无敌，智冠古今的秦。按大明利率，偷盗不得财产，账五十，拒捕者账五百，一共五百五。真的？现编的。喂，放开我任大小姐，小的该死冒犯了任大小姐。他叫任彤彤，这主可不好办。他爷爷是江浙总督，归公说他收了三两银子，骗他说有个客人绑架了赵家媳妇儿，钥匙在他手里。他信了？你好大的胆子！小的知错了，任大小姐，你消消气儿啊。怎么着也得放过小人，小人上有八十岁老母，下有黄口小儿，全家都靠小人一个人养活的。想让我放过你啊？行啊，本小姐我呢，自小对刑侦探案也很有天赋。这样啊，你让我跟着你，监督指导你们探案。以前的事儿呢，既往不咎，怎么样？
请任大小姐回家。别过来，别，再过来我喊你非礼了啊！哎，任大小姐，这办案不是过家家，你万一有个什么闪失，我可担当不起。嗯，哎，不许动。我求求你了，你就让我跟着你们探案吧。我发誓，我保证不给你添乱。请入室。愣着干什么呢？任大小姐喜欢这椅子，一并请回去当礼物。是。哎，青五，我要让我爷爷杀你的头，跟你的侄，都等着。青五，你放我下来。哎，这，放我下来。你放下！你们干嘛呢？放下！这干什么呢？这是，霍路镇衙门就是这么办事的。我记住了。不是，你记他干嘛呀？是不是？你不是想查案吗？啊，查案！我说，任大小姐，这查案就跟着你了。这啊，这事业这恐怕恐怕什么？就这么定了，去吧。喜欢吗？还行吧，就是这款式有点老。老吗？你醒了。蚊香你点的？蚊香？失效了。又打算偷什么东西啊？不是偷，我是想看看你那飞镖。哎，我在市场上没见过那个。那个是你们锦衣卫派发的，还是你自己定制的呀？任娜小姐，大半夜的你不睡觉，你不困吗？不困啊，我房间就在你隔壁。<笑>来，卖我两个呗，十两银子一个。哪儿用买呀、啊？我给你出一主意，任娜小姐，你嫁给我，东西都是你的。我娘可跟我说了，这镯子呀是我们传家的，哪个姑娘是碰了它，我就得娶她。你说咱们是先成亲呢、那个，还是先拜堂呢？任大小姐，那个，明天还得探案呢，早睡早睡啊！先洞房行吗？早些起。不是，哎，洞房不错。哎哎，洞房啊！开着呢啊！我受得了。这尸体周身浮肿，腹部膨大胀气，应该死了不止五日。啊，大人好眼光。据下官推断，他应该死了很久了，只不过漂浮了两天才被人发现。嗯，这就麻烦了。要在这腐尸上找线索，宋泽再是也办不到啊。啊，大人。我们已经查过了哦，这名女子名叫颖儿，是镇上石花馆里的姑娘。老妈子说她十多天前便消失的身影，不过这其实也不奇怪，这些不卖身的花楼女子，跳槽是很正常的事情，说不定她还跟其他人跑那不一样。哎
。那墙找他的那些恩客，你都查过了吗？是。来，在这。可根据这个时间判断起来，他们嫌疑都不大。哎，秦武伟，我觉得咱们应该把中心放在那个赵家孙媳的失踪案上面，在这耗着也没什么用，是吧？哦，是。尸体化成骸骨之前，骨头的硬度可跟刀剑相比，我这么一弄就断了。他应该是被一个武功不逊于我的高手，在瞬息之间扭断脖颈，然后弃尸到河里。不应该啊！按理说，以他的实力，应该找一个更好的弃尸地点。特别奇怪。这有什么奇怪的呀？凶手是外乡人，对吧？他在这儿呢，犯了罪，杀了人，然后把尸体扔进河里啊。河里，不可能！镇外的石桥两个月前便断了，我猜前些日子工匠们正在不分日夜的抢修石桥，对吧？是，这人找什么地点不好，非要找这么容易被人发现的弃尸地点？他胆子大。其次，呼噜镇通往外界的道路只有两条，一条水路，一条官路。水路，十几天前河水湍急，神仙也过不去，只能坐船。哎，坐船的人可有登记在册的？可最近到镇上来的人，只有您跟大小姐了。啊，那没事。那镇外还有一条官道呢，虽然难走，但也能走得出去，对吧？是对，太对。嗯，一个刚刚杀完人的凶手，咔嚓，一口气走了一百多里的官道，到达了驿站，大吃二喝一番后，这个驿站是非官吏不接待的，他还得是一个有公职在身的人。哦，你觉得可能吗？可能啊。你说了，他武功高强，他身手好，他……怎么样，人大小姐，茶案好玩吗？哎，秦五卫，你甩我好多次了啊！你给我等着，闻点尸臭就受不了了。我知道你打什么主意，你赶不走我的。老爷，您慢点。赵阁老，下官来迟了，还望阁老您恕罪。在下已经不在朝中当官很久了，只是一介草民，不必拘礼。想必这位是秦小琪吧？正是，在下秦无畏。果然是。少年英才，我家的麻烦全依赖您了。在下职责所在，赵老爷您放心。哎，这位是，呃，啊哈，这位是下官在路上买的丫头。哎，事不宜迟，咱们赶紧去案发现场吧。请。就是这间。哎，王管家啊，这大婚之夜，这房门便是锁着的，是吧？啊，小子早就料到那天肯定人多手杂，所以这新娘一进屋，我就把门从外边给锁上了。哦，那也就是说，这房门从里边是绝对不可能打开的，是吧？那肯定的呀。秦大人，小的按照胡捕头的吩咐，出事之后这屋谁都没进来过。那天晚上就这么乱吗？呃，不是，这肯定是抓蛇的时候弄乱的。我是犯人，要在这大婚之夜掳走新娘。好难呀！我藏在衣柜里，趁众人吃酒正酣时，打阴险。先不管我为什么要费劲脱掉新娘的衣服，我施展绝世轻功，在众人眼皮底下逃之夭夭。
جا پنجم بکنم该你出马了。我，嗯，秦武卫，我警告你啊，你不要积极搞事情，小心我打死你。大人高明啊，所以这掳走玉珍的凶犯在犯案之前就藏在这牙床底下。不，这牙床底下确实藏过人，但应该藏不下一个孔武有力、能掳走玉珍的男人。那藏的是什么人啊？一个跟你身形差不多的女神，玉珍。赵家娶亲那日，给赵家送吃的、喝的、玩的，能出入赵家的一共有五间铺子，对吗？是。总共有多少人？嗯，这当时来客众多，事发之后赵家更是乱成了一锅粥，没来得及统计，用不着统计了。你只需要调查一下，那些管事儿的，到底招来的哪些伙计便好。是。全虎，在，派兄弟们去查，一切低调行事，不许招摇。是。你干什么？又想吓我？秦武卫，你的葫芦里到底卖的什么药啊？到底要干嘛？哎，大人，这玉珍到底怎么会在大婚当夜消失的无影无踪？下官愚钝，想不明白。如果我没有猜错的话，事情是这样：大婚当夜。玉珍用了一个很聪明的招数。哎呀！哎呀！怎么回事啊？小的也不知道啊。少奶奶，少奶奶，人呢？人呢？人呢？找去啊！快点！是。可就算玉珍换成了男装，也保不齐被人给认出来。再者，那条蛇应该是趁王管家报信的时候有人放进去的，所以这次出逃应该是与人合谋才对。往镇外的道路通行不便。所以这玉珍一定还在那个人家中。聪明，就这么简单？就这么简单。赵家结婚当天有没有见过有外地口音的人？赵家结婚当天有没有见过有外地口音的人？见过。慢走。哎，秦大人，忙着呢。哎，你们班主呢？在里边。哎呦，几位大人，还有啊，你就是班主是吧？是。哎，最近招没招新人？是有。招了几个伙计，有没有什么奇怪的地方？没有啊，别瞎动啊！什么东西？你怕蛇啊？班主，这蛇是谁的？这是谁的东西？这箱子好，好像是小文的。小文，对，玉珍呢？今天你看我给你带什么来了？官爷，几位官爷，掳走玉珍的是我，在镇上散布和神娶亲的也是我，官爷，我认罪，我认罪啊，官爷。大人，官爷，玉珍说谎，玉珍，事情就像我刚说的那样。那些全都是我的主意。哎，起来，起来，起来，起来，起来，起来，起来！再怎么说，你也不应该大婚之夜往外跑啊！我不后悔，我不想嫁给。
天赵家那个傻子，是我爹，他嫌弃小文穷，我不嫌弃，他贪图赵家富贵，我不贪图。文哥，与你做夫妻的这几日，是我活到现在最开心的事情。玉珍，王管家，这个赵老爷打算怎么处置玉珍？他呀，我们老爷让他从哪里来，滚回哪里去了。赵府容不下这种荡妇。你说什么呢？玉珍本来就有心上人。再说了，谁愿意嫁给那么一个远近闻名的傻子呀？你。小人略为薄礼，以示谢意，还请笑纳。好了吗？你说我这大男人，还孤家寡人呢？我要你这耳环也没用。嗯。哎，您不是还有位侍女吗？再说，我们也是一片心意嘛，您就收下吧。你要吗？不稀罕，来，大家喝一杯。秦大人少年英雄，没来几天就破了一桩大案，小女子甚是仰慕。哪里哪里，玉儿小姐过誉了。秦大人，小女子有一事相求。哎，快起来，快起来！玉儿姑娘，有什么事儿你就尽管说，除了上刀山下油锅，我都能答应你。不瞒大人，最近镇上。已经有五名姐妹无故失踪，她们可能和银儿妹妹一样，已经遭遇了不测。小女子还请大人为姐妹们主持公道。这有你说话的份吗？秦大人办案，用得着你指手画脚吗？这人命关天的大事，我确实得管。小女子谢过大人，若大人真能破获此案，月儿，月儿愿结草衔环。哎哎，不用不用不用。那个玉儿姑娘，你放心，这事儿我肯定得管。这样，你把这个拿着，来。这，如果我没查清楚这个案子，这个就归你了。如果我查清楚这个案子，呃，就以身相许啊！喝喝喝喝，好。干杯！干杯！干杯！我跟你干杯。干杯！干杯！我跟你一起干，上来吧你！把我下来！不写情字，不写诗，一方素怕几相思。快快快！快！秦大人，兄弟，大早上的你要吓死我呀！大人。又出事了，出什么事了？姚玉儿她，她失踪了。姚玉，哎，自从这些小娘们来咱镇上以后，这道德都败坏了。好像你没见识过似的。哎，我本来就没见识过。让开，让开！我也没见识过。大差办案，先砸人等速速离开。哎呀！放心吧，他可是我花了一千两雪花银子买过来的呀！这才，哎，官爷，官爷，官爷，你可不能不管我呀，官爷！秦大人，大人，张不懂，怎么把秦大人盗来了？师爷有令，说，说这案子还是得请秦大人出马。没事，胡兄，不碍事的。狮子多了不咬人，我是闲不下来了。现在什么情况？大人，就是妖玉儿一夜未归，就区区六个时辰，老妈子哭天喊地的来衙门叫唤，没办法，我只好带着兄弟们来查案了。胡兄，我看此事没这么简单。那浮尸便是这花馆里的姑娘，我虽然未能勘破其中关联，不过我总觉得有人。玉儿姐姐肯定是出事了，大人。玉儿姐姐肯定是出事了，大人，这段时间我们失踪好多姐妹了，好多，算上玉儿妹妹，算上河里
，河里那个一共有六个了。确有此事，不过这民不举官不就的，我也没地儿使劲儿。姑娘，昨天晚上你可曾见过你月儿姐姐？见过，昨晚她还挺开心的，我给她梳头发，她还赏了我一个金钗子，她还说今天会买桂花糕给我吃。小妹妹。别哭，今天来不及了，等过两天，我保证让你吃到桂花糕。指定是窦公子把我妹子害了。窦公子，他叫窦瑞，是族长的儿子。这段时间，他鱼儿特别腻乎，他很不对劲，来这的客人要么是来听曲儿的，要么是来寻乐子的。他可不是，他喜欢给姑娘们画画。画，嗯，他让姑娘们裸身穿白衣让他画，简直是变态！快点出来把那个孙子给我抓回来！放开我！放开！本公子有功名在身，哪个敢动我？我是你们把窦公子给我恭恭敬敬的给我请回来，我随便问两句就得了，谁让你们动粗的？来，窦公子，请上座。官爷客气了。哎，我让你坐下，你就得给我坐下，听懂了吗？疼，疼，疼，疼,疼，小的都懂。这审犯人的事儿啊，要是交给您任大小姐亲自来，那一定是手到擒来，手到擒来。哎哎，别别，那个，主要是啊，这秦大人他交代了，这无关人事，不让进去。无关人事啊，我是无关人事啊。我哎，别别别不，哎，不是不是，小的该打，小的该打。哎，任大小姐，您多担待，多担待啊，咱就回去吧，啊，回去回去。事情就是这样，前些日子，我不过见月儿姑娘生的漂亮，想为她作画罢了。谁跟你说前些日子了？昨天晚上，小生为秋梅做准备，整日读书不曾出门。哎，我爹、我家下人都可以为我作证。窦公子饱读诗书，博古通今，不如窦公子你帮我想一想，这个妖月儿她究竟去哪儿了呢？她不过是个风尘女子，说不准满镇上都有她相好，收留她一夜也不奇怪了。你放！窦公子，你是不是不知道我是干什么的呀？听别人说，大人是北镇府司派下来，有名的神探。哎，什么神探呢？我哪配得上这两个字、啊？我跟你说啊，我之前在大狱里。行刑逼供，才是我的老本行。大人，哎呀，哎，啊，断指，死心，剥皮，这每一种玩法都有不同的刑具。窦公子，你猜猜这把小刀是用来干什么的呀？猜不出来呀？来，咱们来试试。杀人啊！几位杀人了？昨天晚上究竟干什么去了？秦大人，李大人有令。
难喝，还没昨天的好喝呢。请无畏，你今天是不是抓坏人去了？为什么不带我？你是觉得抓坏人很好玩是吗？我也想抓坏人啊！妖月儿，妖月儿大概是找不回来了。不会啊，我今天问占卜快了，情况根本就没有这么糟糕。你可是名震京师，神权无敌，至冠古今的秦五位啊！这点小案子难不倒你的。案子能破，人难复生。这酒确实没有昨天的好喝，都是酒。这个十文钱，昨天那个要一两银子。哎哎哎，你干嘛去？我好心安慰你，你怎么样？有没有伤到哪儿？怎么了？屁股有点疼。这桂花糕比你的命都重要吗？那杀手怎么回事？你答应人家姑娘的事儿不能办不到啊！桂花糕，你还是自己重新买一份吧，记得给人家送过去。那个，那个，先回客栈吧，杀手的事儿回去再说。走，这一系列的失踪案里边肯定蕴藏着什么玄机。那个杀手难道是窦瑞的人？不管是谁，你都要查清楚啊！现在还没有找到月儿姑娘的尸首呢，就说明她可能还活着。你要是不查了，那她肯定就死了。那个，今天我不该说你
，我给你道歉。你吃错什么药了？秦大神探还会道歉啊？废话怎么那么多呢？你屁股不疼了是吧？疼着呢。疼，疼就对了。你疼是因为没用我独家秘制的龙虎跌打膏，清心玉图，药到病除，童叟无欺十两银。停停停停停停啊！男女有别，别以为我不知道你想要说什么。我能说什么呀？我跟你说啊，这药，这药是不是还得配上你独家的按摩手法才有效呀？对了，我跟你说啊，一揉下流出去。任彤彤，我对女人也是有要求的，首先就是得，得有。女人味我知道怎么抓豆瑞了。怎么抓呀、啊？小生失礼了，是奴家冒失了，算是赔罪也好，算是小生仰慕姑娘风姿也好，还请姑娘收下这点心意。这礼太重了，奴家不能收。不瞒姑娘，小生略通画意，姑娘若不嫌小生唐突，可否将姑娘的身姿样貌落于纸上，也好。也好在见不到姑娘的时候，以解相思。翠花小姐，你真是一颦一笑自带风姿啊！本以为你是真心稀罕奴家，其实奴家和他们也没什么不同吧。小姐风姿卓绝，好似仙女下凡。那些女子不过是蒲柳之姿，哪比得上小姐你呀、啊？穿上吧，这件上好的纱裙才配得上你。公子，难道要在这里看奴家更衣呀、啊？小姐，可换好衣衫了吗？摆这儿。
就是一副普普通通院二姑娘跳舞的画，你费这么大劲让我弄过来，到底要干嘛？他撒谎了，跟我走。你去哪儿？抓畜生！放开我！啊啊、放开我！我有功名在身，你们凭什么帮我？凭我是兵，你是匪，我怎么是匪了？我可没杀妖月儿。哎，我可没说你杀妖月儿，我就是猜的。你不是猜的，你本来就知道。从你外宅取出来，是不是你的手里？是又怎么样？我早就画好了的。妖月失踪当夜，你彻夜读书没见过妖月。对，你放屁！事发当夜，我和一众乡里就在古月楼喝酒，那对耳环是我送给妖月儿。你早就画好了画，怎么会出现这对耳环？说呀，说呀，说呀！我，我没想着杀人。小女子深夜来访，是因为公子说知道我姐妹们的下落。可听了这么久，怎么都是公子的胡言乱语呢？风月无边，正该吟诗作画才对。说那些事情，太煞风景了，不是吗？既然公子不知道我姐妹们的下落，那小女子就先行告退了。哎。小生仰慕姑娘已久，不如姑娘就好心满足小生愿望，脱掉衣衫。公子请自重，我要回去了。别揣着明白装糊涂，还敢说清官人？笑话！你别和我说，你想着有一天能有人给你赎身，出来清白做人，还敢打我？贱货！埋尸地点在哪儿？他不该打我，我不想杀他的。埋尸地点在哪儿？他不该打我，我不想杀他的。别废话，在哪儿？胡说乱造稿。就在这儿，接着找。是是是。是啊。哦，不用不用。秦大人，任大小姐，找了一天口渴了吧？喝点水。嗯。我不渴嗯，张木坏在，等兄弟们休息好了，去北边再找找。是。去。吕，秦大人，李大人把案子判了，窦瑞酒后误杀，先消去功名，充军边关。这案子影响不好，这么判也还算公允。秦大人，上头又来信了，让你尽快回京复命
，幺一二大概是找不回来了。不会啊，你可是名震京师、神拳无敌、至冠古今的秦五位啊，这点小案子难不倒你的。哎，客官，里边请。大人，妖月儿一案，大人您真是费心了。够格了，够格。我就是个笑话，可那些姑娘呢？就让他们白白枉死吗？上有诏令，我们这些做官的。也不得不从啊！不就是听话办事儿吗？我知道，我也不怪你。可是我这一走，那些姑娘就彻底没人管了。在下还有公务要办，就不送大人了。是吧？你妈之前怎么知道这墓碑人动过？你不觉得这儿的土比周围的新点吗？来，搭把手。嗯，好。早就下葬了吗？妈
们霍洛镇真是人杰地灵的好地方，从来就没出现过什么灾祸。这一个月前，大水围我霍洛镇整整三日，小的当时啊，以为是和珅老爷发怒了。我本以为这夫尸啊，就是和珅老爷抓走的赵家小媳妇儿，捞上来一看，哎，不是，那我就不怕了。记得我们，谢谢大人，替我们主持公道。救命！哥哥在河里看见什么了？妖鱼儿在下面，那就是之前所有的受害者，都埋在下面。对，不对，六孔桥，七个桥墩，还差一个，差什么？水的，我不是怕你死了就没人探案了吗？秦始五经，平安无事。这是胡苏，是赵家大山救人。快，住你们几个老不死的，滥用私刑，不怕王法吗？<笑>这是家事，任大小姐。这镇子上大大小小的事情，都逃不过赵阁老的眼睛，不是吗？你们吃了豹子胆了？这是私闯民宅。<笑>在下已经是风烛残年快死的人了，秦大人这样说我，未免太过假。老爸，赵阁老，我想给您讲个故事，你有兴趣吗？嗯，洗耳恭听。话说，有这么一处夜不闭户、路不拾遗、民风德行极好的宝地，只因数月前宣宗帝位整治官场积习尘故，导致大批风尘女子流散各地。当然。
眼，包括这块宝地。这地方有头有脸的人物一想坏了，这好好的一块宝地不就被这些女子给毁了吗？这些女子不止败坏此地德行，更会引来天罚。那被大水冲毁的六孔桥便是佐证。于是，这个地方最有头、最有脸、最有威望的人，便开始了他拯救镇子的计划。他派人一连杀了六个风尘女子，尽数的埋在六孔桥的桥墩底下。一、二、三、四、五、六。对了，前些日子发大水，有一具尸体还浮了上来，被人发现了。这怎么行呢？被人发现了，赶紧掩人耳目，把他埋了。可笑的是，掩人耳目过后。他又被人挖了出来，重新埋回桥底。这种打生桩的做法，在他的眼里，单单是为了新建的桥稳固吗？还是为了泄恨？赵哥，我有点参悟不透，还请您指点一二。<笑>你讲的这个故事挺有趣的，至于他怎么想，我觉得两者兼之。阁老，这六孔桥一共七个桥墩，还差一个才算圆满呢。赵阁老，您觉得应该埋谁好呢？姚月儿也是你们埋的是吗？那个贱货。他害我儿一生前程，死有余辜。他是我们埋的，让他死在坟里，都臭霍禄镇的土。上。给他解开，大人，虎兄，把他们收押起来吧，这案子结了。是。秦大人，我觉得这案子还没解。那个想杀我的黑衣人，是你。秦五卫，我很欣赏你破案的本事，本来我是想放过你的。赵大人家的贱人找到之后，我三番五次让你走，你为什么还留在这查案？胡兄。我连你是个什么人都没看清，我不配你欣赏。胡总，还跟他们磨叽什么？
我娘可跟我说了，这镯子呀是我们传家的，哪个姑娘要是碰了它，我就得娶她。别怕，什么家传给媳妇儿的说法，都是我编来骗你的。这个镯子是我娘留给我唯一的一件东西，你替我保管好它，别弄丢了。现在你划船过河，我去会一会她。要走一起走，就过不了河了。你听我说，如果我们两个都死了，那脚下的姑娘可就白死了。我求你了。兄，我的烟斗丢了，那可是我的心爱之物
走。犯赵臣、胡松、窦立人等一众，目无王法，残杀霍禄镇内六名无辜女性，罪恶滔天。赵臣，你曾为朝廷首辅，愧对君王，犯下滔天大罪，罪不可赦，判斩立决。小姐，有客来访。不见，带我送客。是。疼死我了！哎呀，秦小琪，要不要我给你抓服药去啊？不用，老大，我睡一觉就好了啊。哎呀，我有个新的任务要交给你